Hello everyone. So let's look at this example. The function f is defined as fx is equals to ax squared minus 6, bx plus a and 25 as range stated above. Determine the values of a and b. If f is continuous at x equals to negative 5 over 4 and x equals to 7. So, soalan ini cakap pasal continuity. So, dia bagi tahu dia continuous pada point negatif 5 per 4 dan juga pada point 7. Okay. Dia suruh cari nilai A dan B. Okay. So, kita tahu kalau continuity ni, dia kena consider tiga syarat ini. Okay. Dia mesti satisfied. Yang pertama, f of a is defined. Okay, dia mesti ada nilai. Yang kedua, limit kiri dan kanan mesti sama. Okay, which is limit the axis lah. Okay, yang ketiga, nilai yang defined tadi mesti sama dengan nilai limit. Okay, jadi kita tahu disebabkan dia continuous, dia satisfied ketiga-tiga ini. Okay, so untuk cari nilai A dan B, kita boleh guna mana-mana sahaja maklumat di sini. Okay, so first of all, saya lebih suka untuk kita guna real number line. Okay, di mana kita tahu ini adalah negatif 5 per 4, ini kawasan 7. So, kurang daripada negatif 5 per 4, fungsinya adalah AX squared tolak 6. Di antara negatif 5 per 4 dan 7, fungsinya adalah BX tambah A. Lebih daripada 7, 25. Ok, so disebabkan saya tahu dia continuous, maksudnya saya tahulah kiri dengan kanan dia mesti sama. Kiri dengan kanan dia mesti sama. Ok, jadi saya akan guna yang nombor 2 ini punya part lah. Eh, saya tak boleh guna je mana-mana pun asalkan dia boleh membantu awak untuk softkan soalan. Ok, so saya nak guna yang kiri dengan kanan. Ok. Jadi limit when x approaching negatif 5 per 4 daripada kiri. Negatif 5 per 4 daripada kiri. Function yang terlibat adalah ax squared tolak 6. Okay. Kemudian dia mesti sama dengan limit when x approaching negatif 5 per 4 daripada kanan. Iaitu function yang terlibat adalah bx tambah a. Okey, satu misconception yang kamu buat adalah kamu menganggap semua ini adalah approaching to negative 5 per 4 which is kamu, kamu ambil 25 dan juga Bx tambah A which is salah, okey? Kerana kita hanya consider yang menghampiri dia sahaja. Kita tak perlu ambil sampai negative infinity sampailah ke point tersebut. Tidak perlu, okey? Hanya sekadar ambil function yang berdekatan dengan dia sahaja. So, function yang berdekatan dengan dia adalah function ini. Bx tambah A. So, hanya ambil itu sahaja. Ok, selepas awak dah buat macam ni, then awak akan guna properties of limit di mana kita akan evaluate dia which is substitute sahaja X. Ok, so substitute negatif 5 per 4. So, kita dapat sini adalah negatif 5 per 4 squared tolak 6. Sama dengan negatif 5 per 4 B tambah A. So, sini saya akan dapat 25 per 16 A tolak 6 mesti sama dengan negatif 5 per 4 B tambah A. So, dekat sini saya akan dapat equation pertama iaitu negatif 5 per 4 B 1 tolak 25 per 16 which is negative 9 per 16. This one is equals to negative 6. So, kita dapat equation yang pertama. Okay, kita teruskan dengan uh, yang seterusnya iaitu uh, limit pada 7 pun dia continuous. Okay, so kita tahu limit 7 daripada kiri. Function dia adalah bx tambah a. So, dia mesti sama dengan 7 daripada kanan. Iaitu limitnya adalah 25. Okey. Jadi kita gantikan 7 tu dengan dalam x maka kita dapat 7 b tambah a sama dengan 25. Okey, so equation yang kedua lah. Okey. Sekarang kita akan solve simultaneous equation. 
Okay so untuk equation kedua ni Saya jadikan A sebagai subjek Maka saya dapat 25 tolak 7B So saya akan gantikan ke dalam equation yang pertama Sembilan per enam belas, dua puluh lima tolak tujuh B. Sama dengan negatif enam. Okey, so kita akan simplify ini. Ok, so dekat sini kita dapat B adalah 3. Ok, so kita dapat B sama dengan 3. Since kita dah dapat B, maka kita boleh gantikan di dalam mana-mana equation untuk dapatkan A. So kita dapat A sama dengan 4. Jadi dekat sini kita boleh conclude A sama dengan 4, B sama dengan 3. Ok, thank you everyone. See you guys.